বিনোদন মানে সিটি সিনেমা তাই সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকন প্রেস করুন আর দেখতে থাকুন সিটি সিনেমা এখানে সিনেমা নয় এন্টারটেনমেন্ট হয় এই ছেলেটা ভেলভেলেটা থেকে পলাশের বিয়ে একটা লম্বা যাত্রা এবং এই লম্বা যাত্রায় সোমনাচ কাকে পেয়েছে তার জীবন সঙ্গীকে পেয়ে গেছে এবং যখন পেয়ে গেছে তখন আমরাও মনে করলাম যে এই দুজনকে আমাদেরও পাওয়া উচিত পুজোর আড্ডায় এবং ঠিক সেই কারণেই আপাতত আমরা কোথায় এসে গেছি ভূতের রাজা দিল বরে সিরি সিনেমায় তোমাদের প্রথমেই স্বাগত থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি হ্যাভিং আস ওয়েল আমরা চলে এসেছি ভূতের রাজা দিল বরে আর আমাদের চোখের সামনে দুটো এক্সক্লুসিভ বাঙালি থালি তোমারটা বাকি আছে আর দেখতে খুব লুক্রেটিভ আমার খুব ফেভারিট হচ্ছে ইলিশ মাছ বাকি মাটন আমি অত খাই না সো ভেরি এক্সাইটেড আড্ডা হবে আচ্ছা আয়ুষি নিজে কতখানি ফুডি তুমি আমি চেহারা দেখে তো মনে হয় না না আমি অ্যাকচুয়ালি খুব ফুডি আমি বাড়ির খাবার খেতে ভালো লাগে আর বেঙ্গলি কুইজিন আমার ফেভারিট সো এখানে এসে তো আমার খুব ভালো লাগছে ইনফ্যাক্ট আমি এখানে আগে এসছি তো আমার বেশ ভালো লাগে এই জায়গাটা খাবারটা খুব ভালো তিন <laughs> মধ্যে <laughs> 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 বানিয়ে <laughs> 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 একসঙ্গে খাবো শুরু <laughs> করবো মানে <laughs> 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 খুব মানে ওই আর্ট ফর্মটাকে ছোট করা হয় ইটস বেটার কি সব কিছু নিউট্রাল রাখা ভালো আচ্ছা এই যে যখন এই বিভিন্ন মণ্ডপগুলো যখন পরপর যায় এবং প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিছু না কিছু খাবার দাবার এগুলো অফার করা হয় সেই সময়তে ওই ডায়েটটা কি মেনটেন করা চলে না সেই সময় এটা পুজোর করার জন্য নো ডায়েট ভাই যা পাচ্ছি আগে উড়িয়ে দাও আই ডোন্ট 
পুজোতে কেউ ডায়েট করে আমার মনে হয় পুজোতে ডেফিনেটলি ডায়েটটা করা উচিত না মানুষের সামনে এত খাবার সব জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছ ফ্যামিলির সাথে ফ্রেন্ডসের সাথে ডায়েট পুজোর কদিন মনে হয় তারপরও তাহলে মেনটেন থাকো কি করে সেটা একটা বড় প্রশ্ন দুজনের কাছে কম খায় মানে ফর एग्जांपल এক প্লেট যদি বিরিয়ানি হয় ও হাফ খায় না না একদমই তাই আমি কোনো দিন দেখিনি ফুল চার দিন যদি তুমি খেও নাও এমন কিছু আহামরি ডিফারেন্স হবে না তারপরে তুমি ওয়ার্কআউট করো চার দিন তুমি বিন্দাস খাও এমন না কম এই নতুন ওয়ার্কআউট শুরু করেছে কিন্তু লোড করে এই যে শাট আপ এই নতুন ওয়ার্কআউট শুরু করেছে এর আবার দুই তিন সপ্তাহ হয়েছে এই যে ওয়ার্কআউট নিয়ে অনেক কথা বলছে ঠিক আছে অনেক কথা বলছে তবে দুজনেই তো মোটামুটি যেটুকুনি বুঝি দেখে সেটা হলো দুজনে দুজনেই স্বাস্থ্য সচেতন কিন্তু জিমে বা ওয়ার্কআউটে কার বেশি সময় যায় আমার আমার আমি আড্ডা মারি ও তো আধাটাই আড্ডাই মারছে বন্ধু বন্ধু আছে আমি আমার এক্সারসাইজ জিম অতটা পছন্দের ছিল না আই লাইক ইয়োগা অর পিলাটেস সেগুলো আমার বেশি ভালো লাগে বাট নাও আমি লেটলি ট্রাই করছি যে হ্যাঁ একটু জিমটাও করব আমার জিমে ঢুকেছে যেটা করলে যেটা হবে সেটা জানে না কিন্তু পাড়ার একজন দাদা হচ্ছে থাকে যে হঠাৎ করে মাসেলটা আর মোটামুটি শরীরটা ফুলিয়ে ঠুলিয়ে চলে যায় এই ক্যারেক্টার কি দেখেছো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা প্রতিটি জিমে আছে যারা যারা দেখছেন তারাও যদি জিমে যান প্রতিটি জিমে এরও একটা একদম দুজন পেয়ে যাবে একদম আমি তো এই জিমে অনেককে দেখছি ভাল লাগে না জিমে একটু ওরম টাইপের লোকজন থাকে আর মজার ব্যাপার হচ্ছে জিমে যদি দেখো সবার লাইফে ক্রাইসিস আছে যে মোটা সে রোগা হতে চায় আর যে রোগা সে মোটা হতে চায় এভরিবাডি হ্যাজ ক্রাইসিস চরিত্রকে বলি যে সাঁতার ঠাতার করে এসে তারপরে উপরে ওঠার পরে সঙ্গে সঙ্গে লুচি আলুর দম বা মানে কচুরি তার সঙ্গে ওখানে মিষ্টি দুটো জিলিপি ফাটাফাট মেরে দিলাম এরকম আমি ভালোবাসি খেতে আমি খেতে ভালোবাসি কিন্তু সামহা দিয়াদের তুমি বলে না তোমরা দুজনেই স্বাস্থ্য সচেতন এটা কিছু করার নেই বিকজ দ্য কাইন্ড অফ ওয়ার্ক আমরা যে কাজটা করি এটা সোমরা যে 100 কিলো তো আমি প্রফেশনাল হ্যাজার্ড এটা মোটামুটি এই যে স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে মানে ধরো প্রথম থেকে জানি এটা শুরু থেকে যেরকম ছিল তারপরে নিশ্চয়ই আরো বেশি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে না যে মার্কেট যেরকম আরো কম্পিটিশন এই সময়টা কবে থেকে বুঝতে শুরু করলে তো ওয়েন আই স্টার্টেড অফ আমি 22 বছর ছিলাম আই এম 30 রাইট নাও তো ইয়েস তো আই থিঙ্ক বাইশে যেই রকম বডি টাইপ ছিল যত বড় হচ্ছে ইটস চেঞ্জিং তো ওইটা যদি মেনটেন করতে হয় তাহলে তো একটা জায়গায় যেতেই হবে এই মানে জায়গাটা যে তৈরি হলা যদি হওয়া যে যেরকম মার্কেট এবং অনেক ট্যালেন্ট আছে আমাকে তার জন্য হ্যাঁ সেই জায়গা থেকে এই ধারণাটা এই জায়গাটা মানে কি বলবো মানে ডিটারমাইন্ড হলে কবে যখন সিনিয়র যখন নিজেদের ধরো আমার পরের ব্যাচ যারা এসছে তাদের যখন ডেডিকেশান দেখি বা আমার সিনিয়রদের কিছু ডেডিকেশান দেখি দে আর অলসো ওয়ার্কিং হার্ড তখন তুমি আর বাউন্ড টু এর পিয়ার প্রেশারে তুমি বাউন্ড টু যে চলো ঠিক আছে আমাকেও অন মাই টোস থাকতে হবে এখানে গ্যারেন্টি বলে কিছু নেই এখানে তোমার ইনডিসপেন্সেবলও কেউ নেই আজকে আমি এখানে আছি কালকে অন্য কেউ থাকবে সো ইটস লাইক দ্যাট সেলিব্রিটি কাপেল এই তকমাটা যখন চলে আসে তখন তোমার ওপর মানে অ্যাজ আ গার্লফ্রেন্ড কতগুলো কোন দায়িত্বগুলো বেড়ে যায় বা কোন চাপগুলো পড়ে যে কিছু জিনিস ধরো দুজনেই তো একই ইন্ডাস্ট্রি যে তুমি যদি এরকম কোনো একটা জায়গায় ধরো ভুল করে কিছু ছড়াও ওর কাছে আসবে যে সোমরাজ তোর গার্লফ্রেন্ড এটা করেছে সোমরাজদার ক্ষেত্রে হয়তো তাই তো সেই জায়গাটা কিভাবে তুমি দেখো আমার মনে হয় না ওরম কোনো প্রেশার আছে বিকজ সিন্স আমরা দুজনে একই প্রফেশনে সো অনেক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ইজি হয় মানে যারা হয়তো এই ইন্ডাস্ট্রি না তো অনেক কিছু বুঝবে না তো আমার মনে কম্প্যাটেবিলিটি খুব ইম্পর্টেন্ট আর সোমরাজ ভীষণই একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছেলে আমার মনে হয় না ওরম কোনো স্ট্রেস হয় বা কারোর হবে মাথা ভীষণ ঠান্ডা থাকে তোমার খাবার চলে এসছে সো ফাইনালি আমার খাবারটা চলে এসেছে আর আমাকে শ্রীকান্তদা খাবারটা সার্ভ করছে তাই তো অনেক কিছু আসতে চলেছে বুঝতে পারছেন কিন্তু আমার চেহারা দেখে যে যতখানি বিশ্বাস আপনি করতে পারেন ততখানি বিশ্বাস আপনি করবেন না আমি সবটা খেতে পারি আবার এমন হতে পারে যদি আমার হঠাৎ মনে হয় কিছু খেতে পারবো না নাও খেতে পারি ও হ্যাঁ এইবার আসি কামিং ব্যাক টু এই সাইকোলজিক্যাল যে প্রবলেমটা একটু আগে বলছিলাম যে অনেক খাবার দেখে দুম করবো না ও বাবা কিছুতেই পারবো না এরকম হয় দুজনের হ্যাঁ হয় মানে কিন্তু ফেভারিট আইটেম থাকলে হয় না হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট আইটেম আমার মনে হয় ইলিশ মাছ খুব প্রিয় হ্যাঁ মানে 
yes. But we didn't. Only English can eat the bread. I mean, I'm going to see. Chatatta can eat the bread. But Bangali, for that, there's a huge variation. How many names do you know? I mean, how many common names? I mean, how common do you know? कारण क्या आमी बेसिकली बाड़ी तो आमी खूब मने ओनेक गुलो पौध नहीं आमी खाई ना आमी प्रेफर कोडी एक टा इटो मी खावार मने आमान जोने उड़े इजी होय सो इरोम में थाला शाजी ठीक बा पर टा पूजा शो में होय जोने इरोम थे के रखूँ शुंदर कोडी एक टा खावार शाजी ये दोटो तो टा आर्ट ये आर्ट टा के वेशी श झोक नहीं रहना है, किंतु अमार देखते भालो लगे, इन्होंने भावे डेकोरेटेड, अमार डेकोरेशन कोत्ते भालो लगे, but I'm not a very good cook। खा मने रेस्टोरेंटे गे ले, कार खाबारे ऑप्शन चूज करा टा डने ड्यूटी न मुद्दे पड़े, बंग क्या आरेक टा जगह थे के जाओ डर दिवि देना। हाँ, अमी, अमी चूज करी, अमी चूज करी। ठंडाइड अनेक गुलो पौधा चहतो, फिश पेड़ दर मधे हाल का। नाइस। स्ट्रीट फूड की खाओ है? बिरयानी। स्ट्रीट फूड बिरयानी की कोड़े बोल चो। अगर जी पूछ का, इडे। पूछ का गुलो कौन चीटर मधे पड़े? पूछ का। कमर फेवरेट। और आमर पढ़ा थी खूब बहुत बार जाए। हमें डेली था ये बोलते कल। और लेकिन कौन जगह टाइ था को तुम अभी कोरोना में इंटरेस्ट डीएल ब्लॉक है। तो इस दिन देखिए मोटा मोटी पूछ कर दूध का खावा है। हम्म बट पूजा और मोटा मोटी की की प्लान कोड़े देखा चो। ये बहुत छोटे चुना। शुरू तो मैं तुम्हें वेरी ऑनेस्ट पूजा और प्लान ना। कि हमारा छोटा था कि कोड़े इसी। छेड़ा कोनो दिन एक्सेक्यूट होयेना। ये तो तुम्हारे कितनों होए गए हैं। वो जब हमने 24 घंटे ही लोगे रा पूजों दिन माने बारो घंटा जब बेरे बेरी बेरो को शेरों की चाहिए। प्लान कोड बोले। अमी शॉप तुम एक दिन ऐसों के बेरो वो अष्टम एक दिन ऐसों को बोले दिन है। अमी शॉपर्शती देखा है। ताऊं की पूजों शो में हम लोग एक � किंतु शेही बंदू ज़्यादा शंके जेता हूँ, शेही बंदू को लोग अकोन समाओ ऑनलाइन स्ट्रीट आया चे, अने तारा नीचे चाकरी कोडे फले चे क्यों बीए होए गया चे, तो तादेव रण मैडम कुछ जेता इच्छा करेना, तो सिमिलरली हमारे वाकी अवस्था ये तो ना कोड ले वो ये प्रेमे थाका टा एवं ये प्रश्न टा तुमरा बहुत बार सुने चो ये कॉबे बी बोलते बार मुना because you will know better तो तो बीर आगे तो बोलती हैं बीर आगे तो बीर आगे तो it's fun क्योंकि एक तो independence आ चाहिए हमारे हमरा जो कौन action के हो आ चाहिए हमारा action के नहीं हो in a way because we are independent हमारे निजे देर काजे बस तो हमारे निजे देर individual options आ चाहिए हमारा की काज करते बारी ना करते बारी अब बीए तो होले जो उटा hobby ना शेटा बेपन ना but somehow I think you will know better बोलते बार � ठीक है जामियों को जानी ना ना आम जानी ना जाइ हो ये बात तुम्हें एक तो बोलो जो दुजों ने ना फैमिली शंगे जो जोखशुद्ध रोटा तोड़ी हवा शेही टा होए जो वाटा कॉलोनी कहीं भालो मोंगोलो ने एक प्रेमेर मने प्रेमेर मोटा मोनी माचा मोजी जाएगा थे आमर मने है खूब इजी होए जाए बापट्टा आमदे दुजो they are also मैंने थोड़ा old family आमर family में मौतन already तो उन्हें comfort shop की चो मिली है उन्हें शुभिद हाँ अच्छा industry जब जरिशो मस्त बंधु बंधु बड़ा तुम लोग आचो तारा पुरुष शो में मोटा मोटी कोठा है meet करो माने तारा की outdoor party बेशी पसंद तो करो ना कि कोना टा जगह करो बड़े house party हो भालो लगे कारो बड़ी क्या मतलब होता है depend करे कारो बड़ी कौन से but in the house party, my mother and my father were in the house. That's not possible. 
কারো মা বাবা বাড়িতে আছে চেষ্টা করি কোনো কমন স্পেস পেয়ে গেলাম হয়ে যায় জিনিস বলো যে তোমাদের দুজনের নামে একখানে ভালো জিনিস আছে যে তোমরা দুজনের মধ্যে কেউ ড্রিঙ্ক করো না স্মোকও করো না সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ধরো অনেক পার্টিতেই হয়তো হয়তো তোমরা অ্যাটেন্ড করো যেখানে অন্য ফ্রেন্ডসরা ড্রিঙ্ক করছে বারবার হয়তো তোমাদের বলা হয় কেউ পিলে না ধরা সেই সময় এটা কিভাবে ওটাকে অ্যাভয়েড করো ওটা নাকি ইচ্ছাই করে না বলি আমি এতদিনে সবাই জেনেই গেছে তো আমাকে আর আলাদা করে কেউ বলে না যে তুই ভেরি অনেস্ট মানে এটা ক্যামেরার সামনেই বলছি নয় যে কোনো দিন টাচ করিনি আমি যখন কলেজে ছিলাম আমি বাইরে থাকতাম ই হ্যাভ ট্রাইড মানে আমার ভালো লাগে না আই ডোন্ট এনজয় ইট তো যেটা এখন এমন স্পেসে লাইফে চলে এসছি যেখানে লোকে বললো আই উইল নট কারণ আমার আমার ভালো লাগে না সো আই উইল নট সেটা কি কোন একটা জায়গা থেকে কাউকে দেখে রিয়েলাইজেশন পয়েন্ট যে ভাই কি করছে নেশা করে এটা থেকে নাকি নিজেরই টেস্টই ভাল লাগেনি সব সময় যে খেলে তার নেশা হবে কোনো মানে নেই আমি প্রচুর লোক দেখেছি প্রচুর খেয়েছে তার নেশা হয় না দে আর ভেরি স্টেবল দে আর ভেরি স্টেবল আর প্রচুর লোক দেখেছি একবার খেয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে তো ওইটা ক্ষতিকর হ্যাঁ এবার সেকেন্ড পয়েন্টে আসি যে তোমার ইট ডাজেন্ট ম্যাটার তোমার নিজের চয়েসের উপরে জীবনের কি অবস্থা হয় এরকম কোন ঘটনা হয়েছে মানে যেটা পুজোর সময় যে পাগল হয়ে গেছে ভাই কোথায় কি করছে ট্রাফিক ধরো আমরা নর্থে থাকি সাউথে মানে প্রবলেম হয়েছে ওলা বা উবার পেতে পাচ্ছে না এক মানে সব ক্যান্সেল করতে থাকে তো তাকে আবার যাও ছাড়তে সাউথে সাউথে ছেড়ে একদম পছন্দ করে না তো যদি বন্ধুরা বলে যে ছেড়ে দে বলে তো দেবে হ্যাঁ কিন্তু মনে মনে খুব রেগে যাবে বিষয়টা আর পুজোর সময় যা ট্রাফিক তো তখন তো হি ডাজ নট লাইক বাট ইউজুয়ালি পুজো ড্রাইভ করতে এনজয় করি না মানে আমার কিছু বন্ধুরা আছে যে অ্যাকচুয়ালি এনজয় করে দে আর ভেরি প্যাশনেট অ্যাবাউট কার্স আমার এনজয় করি না মানে আমাকে করতে হবে আমি করছি আগের মতন আর হয় না সেখান থেকে রেড রোড যেতে তোমার প্রচুর টাইম লেগে যাবে তোমার নিউ টাউন অনেক চিল ভাবে তুমি গাড়ি চালাতে পারবে তো পুজোর সময় কি এই ড্রাইভে যদি ড্রাইভারও গাড়ি চালে তোমরা লং ড্রাইভে বেরো মানে ওই জ্যামটা বই ভালো লাগে না আমি ধর তুমি যদি খেয়াল করে দেখো আমি সব পার্টিতে আমাকে তুমি পাবে না ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিজন হচ্ছে আমি লেজি আমাকে গাড়ি চালাতে হবে বলে আমি ওকে বলি ভাল লাগছে না কাটাও আমার মনে হয় না সোমরা যেন আমি বিশেষ কোনো লং ড্রাইভে গেছি আজ পর্যন্ত কাজ ছাড়া মানে কাজে ধরো বোলপুর গেছি বা কোথাও গেছি সেটা বাদে আমার মনে হয় না আমরা কোনো দিন ঘুরতে লং ড্রাইভে খুব কম রেয়ার আচ্ছা এবার একটু পুজোর আড্ডা থেকে কাজের জায়গায় আসি একটু সিরিয়াস জায়গা থেকে বলছি ধরো এই ছেলেটা ভেল ভেলেটা একটা হিট এবং তারপরে এবং তারপরে দাঁড়িয়ে অনেকগুলো সিরিয়াল করেছো করার পরে এখন নাও ইউ আর নট এন সিরিয়াল কিন্তু কোথাও না কোথাও এটা দুজনের কাছে রিয়েস করবো এই যে সিরিয়াল থেকে সরে আসা সিরিয়াল মানে তো রেগুলার দর্শকদের মনের মধ্যে তুমি থেকে যাওয়া এই জায়গাটাকে মিস করো হ্যাঁ ডেফিনেটলি দেখো টেলিভিশন ও যদি টিভি করেনি ও বলতে পারবে না ওইটা আমি সাত বছর করেছি টেলিভিশনের মতন জাস্ট এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে স্ট্রংয়েস্ট মিডিয়াম মানে লোকে দেখবেই সো টেলিভিশনে একটা স্টোরি টেলিং অন্য রকমের সো একটা স্টোরি মানে আমি ওরমভাবে নয় যে মানে নেগেটিভলি সরে আসার কোনো ব্যাপার নয় একটা স্টোরি ধরো এক বছর বা দু বছর ধরে আমি দর্শককে বলছি আই চুজ টু সে এক বছরে চারটে ডিফারেন্ট স্টোরি দ্যাটস ইট আমি সরে আসিনি আমি দর্শককে চারটে অন্যরকম স্টোরি বলতে চাই 
কিন্তু কিন্তু মেগা সিরিয়াল তো একটা হ্যাবিট সেই হ্যাবিটটার বাইরে যদি কোনো তুমি ঠিক করলে সিনেমা মানে সিনেমাটাই নিয়েই তুমি এগোবে সেটা কবে থেকে ঠিক করা এবং কিভাবে মানে কোন মানসিক জায়গা থেকে ঠিক করা যে এবার আমি সিনেমা বা ওয়েবেই ফোকাস করব ফ্রম ডে ওয়ান আমি যখন চোদ্দোতে শুরু করি আমার তো ইচ্ছেই ছিল মানে ফিল্মই করা বা ওয়াজ নট গেটিং অপরচুনিটি এবার আস্তে আস্তে টেলিভিশন করতে করতে যোগাযোগ বাড়ে নেটওয়ার্কিং বাড়ে সতরেতে আমি একটা ছবি করি সুরেন্দ্র সুরেন্দ্রের সঙ্গে মানে আই ওয়াজ নট দ্য লিড ওখানে বাট আমি টেলিভিশন করছিলাম বলে চলো ঠিক আছে টেলিভিশন আমাকে কভার করে দেবে ওরমভাবে আমি করেছি তারপরে আই থিঙ্ক টু থাউজেন্ড আমি ডিসাইড করি যে না অনেক দিন হলো এবারটা ট্রাই করা উচিত নাহলে তো পরে রিগ্রেট করবো এই লকডাউনটা হলো ছ মাস ছ মাস আমরা সবাই বসেছিলাম তখন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে এই ছ মাস তো আমি যখন বসেই গেলাম সো ওয়াই নট ট্রাই আরও ছ মাস সো দ্যাট মোটিভেটেড মি তখন তো আমাদের হ্যাবিটটাও ভেঙে গেছিলো যখন হ্যাবিটটা যখন ভেঙেই গেল তো নতুন কিছু তো আমি হ্যাবিট তৈরি করি আয়ুষী যেহেতু জার্নিটাই শুরু হয়েছে সিনেমা সেই জায়গা থেকে বলবো যে যখন এখন পাশাপাশি অন্যান্য অনেক ধরো একটু অন্যরকমভাবে যদি বলা হয় যে তো ধরো একজন স্টারের ইন্টারভিউ একজন মানে ফিল্ম স্টার যদি ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে সেই ইন্টারভিউটায় যতখানি না ভিউ হচ্ছে কম্পেয়ার টু দ্যাট একজন সিরিয়ালে যদি কারোর ইন্টারভিউ নেওয়া হয় দেখা যাচ্ছে সে সেই ইন্টারভিউটা অনেক বেশি ভিউ হয় হাউ ডু ইউ মানে তোমার এটা এটা নিয়ে তোমার ভিউ কি মানে এটা নিয়ে হোয়াট ইজ ইউ টেক অন দ্যাট অনেসি স্পিকিং আমাকে এরকম অনেকজন বলেছে যে হয়তো আমি এতদিনে যদি আমি টিভির অফার পেয়েছি কিন্তু আমি সামহাও টিভিটা অনেক দিন করতে হয় রেগুলার কাজ করতে হয় সো সামহাও ওটা হয়ে ওঠেনি করা আমার টিভি বাট আমার মানে টিভি খুব স্ট্রং মিডিয়াম যেমনও বলছিল আমি অনেকজনকে চিনি যারা খুব তাড়াতাড়ি পপুলারও হয়েছে ফিল্মস এ টেক্স টাইম মানে ফিল্মস এখন যা দর্শক আমাদের আমরা আমি চেষ্টা তো করছি আমরা সবাই চেষ্টা করছি যাতে বেশি দর্শক হলে আসে সিনেমায় দেখে কিন্তু সিনেমায় পপুলারিটি পেতে সময় লাগে আর টিভি ইজ ভেরি ফাস্ট রোজ মানুষ দেখছে অডিয়েন্সের চোখে সেট হয়ে যাচ্ছে তো ইজি হয় ব্যাপারটা কিন্তু আমি সবসময় নিজেকে বিগ স্ক্রিনে দেখতে চেয়েছি তো আমি ওয়েট করেছি ওয়েট করছি এখন আই হ্যাভ স্টার্টেড নাও মাই জার্নি সো আমি আশা করছি এবার অডিয়েন্স সেই রেসপন্সটা দেবে আর সেই ভালোবাসাটা পেতে পারবো পুজোর আগেই সোমরাজা তুমি পার্ণ পার্ণদীর সঙ্গে একটা সিনেমা করেছো মিমিদির সঙ্গেও একখানে সিনেমা করেছো হাউ ইজ দ্য জার্নি ভেরি নাইস বোতার ব্রিলিয়েন্ট অ্যাক্টার্স মাই ফেভারিট বোতার মাই ফেভারিটস আর লট টু লার্ন ফ্রম দ্যাম এই যে দুজন ধরো অভিজ্ঞ অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করে এটা তোমার ফিল্মিগ্রাফিতে বা তোমার রিসিভই করা হয় ফিল্মের সেটা কতখানি তোমাকে এনরিচ করলো ভেরি ডেফিনেটলি এনরিচ করবে দেখো আমি ওর সঙ্গেও কাজ করলাম তোমার আমরোপালি সুস্মিতার সঙ্গেও হলো বাট এভরিবাডি সবাই না নিজেদের স্পেশালিটি নিয়ে আসে কৌশানিতা আছে বাট এভরিবাডি দে ব্রিং দেয়ার ওন স্পেশাল পয়েন্টস তো ডেফিনেটলি যত লোকের সঙ্গে কাজ করবে তত মানে তোমার ভার্সিটালিটি বাড়ে এবং প্রথম সিনেমাতে দেখে যেখানে বারবার ওই মানে আমরোপালি নিয়ে যেরকম হেডিং দেখছিলাম বিভিন্ন জায়গায় যে আয়ুষী এবং সোমরাজের মাঝে প্রেমে বাধা হলো বনি বনি হ্যাঁ তো এই এই যে হেডলাইন এটা এগুলো তো ক্লিক বেট কোথাও একটা দেখা হয় তো এই জার্নিটা কেমন ছিল এবং এই সময় হেডলাইনগুলো দেখে কতখানি মজা পেতে তুমি আমি মজা পেতাম কারণ কি আমার সাথে কোনো প্রেমের কাহিনী তো হয়নি ও বনি আমাদের মাঝে বনি আর সোমরাজের মাঝে মনে হচ্ছিল আমি চলে এসছি কি বলছো মানে বনি রোম্যান্সের মাঝে আমি চলে এসছি আমার এমন মনে হতো এত লেফট আউট বিকজ ওখানে তো কৌশানী ছিল না হয়তো কৌশানি থাকলে একটা কম্ব্যাট করার একটা সুযোগ হতো এই দুজনের ব্রোম্যান্সের মাঝে আমি পেশে গেছিলাম তো হেডলাইনসগুলো উল্টো যাওয়া উচিত ছিল ভেরি অনেস বোতার মাই ভেরি গুড ফ্রেন্ডস মানে বনি আমার আমরা এখনও রাত্রিবেলা খেলি গেমস তো কৌশানি বললো রাত্রিবেলা আমরা খেলি মানে হ্যাঁ আমরা পাবজি খেলি তো কৌশানি ইজ মাই প্রথমে কৌশানির সঙ্গে বন্ধুত্ব তারপরে থ্রু দিয়ে সবাইকে তো যখন এইসব হেডলাইনস আসে তখন ইটস ফানি ভেরি ফানি ফানি ভেরি ফানি পুজোর পরে তোমার শুনছিলাম একটা ধামাকাদার অ্যানাউন্সমেন্ট হতে চলেছে হ্যাঁ পুজোর পরে আমি কাজ করার সুযোগ পাবো বোম্বাদার সাথে তো আমরা এই ছবিটা শুট আই থিঙ্ক লক্ষ্মী পুজোর পরে শুরু করছি বোম্বাদা আছে শ্রাবন্তীদি আছে সিয়াম আছে বাংলাদেশের ছেলে আর আমি সো এটা বেশ এই গল্পটা মানে এখন আমি বেশি কিছু বলতে পারবো না বাট আই থিঙ্ক বেশ ভালো ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে ইন্টারেস্টিং তো হবে ইন্টারেস্টিং খাওয়া দাওয়াটাও হবে কিন্তু আমরা খুব অল্প তো থেমে গেছি তো লাস্ট তোমাদের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন করব কয়েকটা ক্যারেক্টার বলবো যেগুলো দুর্গাপুজোর সময় আমরা কমন দেখি এবং এই ক্যারেক্টার হিসেবে ক্যারেক্টারে যদি কোনো নায়িকা বা কোনো কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে যদি তোমাকে কাস্ট করতে হয় তুমি কাকে কাস্ট করবে সেটা সেটা তোমাদের বলতে হবে
ওরকম একটা চরিত্র ধরো কাউকে দেওয়া হলো কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারবে আমি দেখেছি আমি জানি না তুমি মানে সহমত হবে কিনা অনুষা মজুমদার অনুষা মজুমদার যেমন সিরিয়াস রোলে যেমন করতে পারে উনি মানে ওইটাও খুব ভালো করতে পারবেন আই এম শিজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট অ্যাক্টরস ডান ডান সেম কপি পেস্ট করো না এর হলো খুব খারাপ এখন না বলো তোমার বলো হ্যাঁ ভালো এক্সপ্লেনেশন দিয়েছে আমার মনে সেটাই আচ্ছা সেলফি দিদি বা সেলফি মামনি পাড়ার প্যান্ডেলে যায় ছবি ছবি তোলে এই মা আমি আমি কত ছবি তুলি না গো আমার মনে হয় বেশিটা দিচ্ছে ও না 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 অনেক জন আছে সেলফি মামনি not at all don't put oh easy kelche bujhechhe but amar naam nebe ta easy hobe na ekhane na bolo somra sai to real naam ki hobe kotha real naam nebo tumi sob the real i think social media te eto gulo shobai shobai khub active shobai tole are kintu ei eta dhore ekta character dekhle to bol kori tumi to amake jiggesh korcho ami jodi gaskir production to amar amake gas korbo sachi bolish show of gym boy show of gym boy hmm चीनी फिजिकलिटीप नहीं पसंद कर হ্যাঁ বাট ইন জেনারেল অনেক জন আছে কেন কত জন আছে নাম নি তো নাম নি আর কি না নি আর কি আছে বলো নাও ভয় পাচ্ছ কি কেউ কিছু বলবে না বলো ভয় পাচ্ছ কেন চোখ দিয়ে দেখাচ্ছ আমি তোকে বললাম আর ব্র্যান্ডস অনেক আই থিং এখন ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়েই নাও নামটা কিছু হবে না খুব সুন্দর সুন্দর ব্যাগস ক্যারি করে জামা কাপড় পরে কোশানিও খুব সুন্দর ব্র্যান্ডস পছন্দ করে ব্যাগ দিলে তার মানে ব্র্যান্ডেড ভূত কোশানি শি দিস টোল্ড ইউ ব্র্যান্ডেড ভূত নো 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 ইন আ গুড ওয়ে ব্র্যান্ডেড কুইন মেবি নট আ ভূত ব্র্যান্ডেড ব্র্যান্ডেড কুইন আচ্ছা কালচার কাকু কালচার কাকু মানে একবার কালচার কাকু কালচার কাকু হলো কি মানে পাড়ার ধর মানে বাড়ি ধর পূজোর প্যান্ডেলে ছেলে পিলেরা বসে একটু আড্ডা ঠাড্ডা মারছে বা একটু নিজেদের মধ্যে ইয়ার্কি মারছে হ্যাঁ এখনকার জেনারেশনের এটাই প্রবলেম কোন বিশন না কাকু কাকু মন্তিকে কাকু বিশন জ্ঞান দেয় মানতেই পারছে না শোনো এরকম আছে অনেক লোক আছে মানে তুমি যেটা এমনভাবে এক্সপ্লেন করে এরকম প্রচুর লোক আছে আমি তাদেরকে ফেস করে এসেছি একজন নাম নিলে হবে না আমি দশ জনের নাম হয়ে যাবে দুজনেই ভীষণ সেফ খেলে যাচ্ছে লাস্ট প্রশ্ন বলছি এটা তুমিও ফেস করবে দেখবে যখন নতুন নতুন আসবে এরকম কালচার কাকু প্রচুর পেয়ে যাবে লাস্ট সাবেকি কাকিমা সাবেকি কাকিমা অ্যাকচুয়ালি দেয়ার লট অফ উইমেন যারা মানে সাবেকি সাজে তাদেরকে ভালো লাগে ঠিক আছে সবাই সাবেকি সুন্দরী সাবেকি সুন্দরী আই থিঙ্ক শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি শি ইজ বিউটিফুল কোয়েল মল্লিক অলসো লুকস ভেরি নাইস তোমার সাবেকি সাজে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক জন আছে আর শ্রাবন্তী দি কোয়েল দি ইজ এ বিউটিফুল একদম শেষ করব মোটামুটি খাবার দাবারগুলো আমাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছি লিশ মাছটা কাঁদছিল তো আজকে এখানে এসে আড্ডা দিয়ে কেমন লাগলো সেটা এবং খাবার দাবার যেটুকুনি দেখতে পাচ্ছ এবং ভূতের রাজা দিল বর কেমন লাগলো ইয়েস প্রথমত আগে বলি থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং আস অ্যাগেন শ্রীতমা অ্যান্ড আই থ্যাঙ্ক সিটি সিনেমাস ফর কলিং আস ভূতের রাজা দিল বরে এসে এতটাই ভালো লাগছে যে আমরা যে সেটা শেষ করে তাড়াতাড়ি খেতে চাইছি আর এটাই প্রমিস করছি যে আমরা আমাদের বন্ধু এবার বন্ধুদের নিয়ে ফ্যামিলিকে নিয়েও আসবো এখানে আসবো তাহলে আমরা এবারে যে জিনিসটা করবো সেটা হলো খাবার দাবারে মনোনিবেশ করবো মানে খাদ্যাভিষেক করবো তো সেটার ব্যাপারে আমাকে একটু শ্রীকান্ত দা বলে দেবে শ্রীকান্ত দা কী কী আছে এবং ওভারঅল থালিটা নিয়ে যদি একটু বলো আচ্ছা নমস্কার 
আমি যাদবপুর ব্রাঞ্চে ভূতেরাজা দিলবরের তরফ থেকে বলছি প্রত্যেক বছরের নয় এবছরও আমরা পুজোতে থালি নিয়ে এসছি পুজো একেবারে দোরগোড়ায় তাই পুজোর থালি সম্পর্কে বলছি প্রথমে হচ্ছে লুচি ফিস ফ্রাই ছোলার ডাল থাকছে মাছের মাথা দিয়ে সোনা মুগের ডাল ভেক্টি পাতুরি পদ্মা পারে ইলিশ ভাবা রাজবাড়ি কষা মাংস চাটনি পাঁপড় রসগোল্লা আমদই এখানেই শেষ নয় শেষ পাতে থাকছে মিঠা পান শ্রীকান্ত দা যেমন বলল যে এই থালিতে কি কি আছে ঠিক সেরকমই এবছর পুজোতে আর কি কি আছে ভূতের রাজা দিলবরের পক্ষ থেকে সেটা আমায় জানাবে রাজীব দা ভূতের রাজা দিলবরের তরফ থেকে রাজীব দা বলো কেমন আছো এবং আজকে ওদের দুজনকে পে কেমন লাগলো যেটা বিশেষত্ব সেটা হচ্ছে আমাদের থালি নানা ধরনের আমাদের থালি থাকে তো এবছর ভূতের রাজা দিলবরের পুজোতে যেইটা থাকছে সেটা হচ্ছে পুজো একটা স্পেশাল থালি যেটা এখানে দেখা যাচ্ছে এই থালিটা তো আছেই এছাড়া আমাদের সবচেয়ে ফেমাস যেটা যেটা কাস্টমারের ডিমান্ড থাকে সারা বছর গুপি এবং ভাঘার থালি সেটা কিন্তু থাকছেই এবং আলাকাটে আমাদের যেই মেনুগুলো থাকে এমনি রেগুলার বেসে সেগুলোই থাকছে পুজোতে কিন্তু খুব বিরাট মেনু থাকে না শর্ট মেনু থাকে যাতে আমরা সার্ভিসটা ফাস্ট করতে পারি সব আগে যাতে খুশি করতে পারি তার জন্যই কিন্তু শর্ট মেনু রেগুলার মেনুগুলো থেকে আমরা একদম বাছাই করা মেনু রেখেছি আর এই তিনটে থালি কিন্তু সবার জন্য থাকছে থ্যাংক ইউ সো মাচ রাজীব দা এতখানি সময় দেওয়ার জন্য এবং তোমাদের দুজনকেও যে এতখানি সময় আমাদের দেওয়ার জন্য আর এরকমই নানান পুজোর খাওয়া দাওয়া আড্ডা নিয়ে আসবে কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে কোথায় দেখতে পাবে চোখ রাখতে হবে সিটি সিনেমাটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ